Sin embargo, no ha sido solamente la oferta de Florentino lo que ha hecho las noticias esta misma tarde, porque han salido otras que están relacionadas con el tema, pero que son completamente diferentes. Por ejemplo, si en el caso de que Kylian Mbappé quisiera responder o de que hubiera algún tipo de rincón o esperanza para la negociación, entonces Florentino tendrá que negociar con Faisa Lamari. ¿Y por qué tiene que ser esto así? Pues porque Faisa Lamari es y sigue siendo la agente de Kylian Mbappé a todos los efectos. ¿Y por qué? Pues porque la FIFA, según relevo, ha tirado para atrás ese famoso reglamento que exigía a todos los agentes FIFA, a todos los representantes de jugadores, tener el título de agente FIFA. Bueno, Faisal Amari no lo tiene, como ya sabéis todos, pero todo esto ha quedado parado y por tanto el Real Madrid se tiene que dirigir a su madre y su madre es la que puede una vez más pinchar y cortar en todo esto, que sabéis que como hemos venido hablando con Tomás González Martín, lo hemos dicho muchas veces, esto es un problema porque la madre no sabe, no conoce bien el negocio y lógicamente le puede hacer más un perjuicio que un beneficio y precisamente por esto es por lo que el Real Madrid no está dispuesto a negociar porque no va a marear con la madre, la madre no va a marear con él y evidentemente si ella quiere exigir algo más se lo va a tener que comer con patatas porque Madrid va a decir que no y se va a acabar, entonces más les vale estar con pies de plomo porque el Real Madrid esta vez no va de farol, no va de farol y en cuanto la cosa vaya adelante que se olvide Faisal Mari que tú puedes ser o puede ser ella muy agente de su hijo, del futbolista, representante, como se quiera llamar. El título que es en la tarjeta de presentación me da igual, pero que el Real Madrid no va a negociar, eso lo tiene que tener claro. O sea, que por mucho que sea o no sea agente, al Real Madrid le da igual. Si ellos se tienen que dirigir a Faisal Amari, se le envía el contrato a Faisal Amari, punto. Pero ya ni más, o sea, no va a haber ni negociación, ni rollos, ni ahora tú me quitas, me pones, me das. Eso ya no existe, se acabó. O sea que bueno... Espero que lo tenga claro, espero que se lo diga a su hijo, espero que se lo comunique tal y como es y espero sobre todo que no haga ninguna tontería porque este tren no se repite.